Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'amalina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiya lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu bilhaqi bashiran bayna yadayi sa'a Man yuta'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rashada Wa man ya'sihima fa'innahu la yaduru illa nafsah Wa la yaduru Allah ta'ala shay'a Allahumma salli wa sallim wa barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad Amma ba'd fa ya ibadallah Ittakullah Ittakullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyur al-muslimin Ya ma'asyur al-jumat rahimahkumullah Marilah kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa Meningkatkan kualitas keimanan Dan ketakuan kita kepada Allah Dengan melaksanakan perintah-perintahnya Meninggalkan larang-larangannya guna menggapai Kebagian hidup dunia sampai akhirat nanti Ma'asyur al-muslimin rahimahkumullah Tema yang akan kita angkat ke permukaan pada kesempatan khutbah kali ini adalah etos kerja dalam pandangan Islam. Dan untuk membahas tema ini, kita akan melandaskannya kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Surah At-Taubah ayat 105. Pada surah At-Taubah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila 'alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Yang artinya dan katakan bekerjalah kamu maka Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata Kemudian dia akan mengabarkan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan selama ini. Ma'asyur al-Muslimin rahimahkumullah, kalau kita cermati bersama pada ayat di atas tadi, maka ada tiga poin penting yang bisa kita ambil dari At-Taubah ayat 105 yang itu merupakan landasan utama etos kerja dalam pandangan Islam. Poin yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita seorang mukmin dan seorang muslim untuk bekerja dan berusaha dalam hidup ini. Allah mengatakan wa malu dan katakan berkerjalah kamu dan kaidah mengatakan al amru yaktawi al wujub bahwa konsekuensi yang ada di balik perintah adalah kewajiban kita untuk melaksanakan perintah itu. Dengan bekerja kita punya pendapatan Dengan pendapatan kita bisa menafkahi keluarga kita Kita bisa bersodakoh, berinfak, zakat dan lain sebagainya Ketika seseorang itu bekerja Meskipun dengan pekerjaan yang dalam pandangan manusia rendah Maka itu jauh lebih baik daripada menganggur apalagi meminta-minta belasan dari orang lain 
Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang bersumberkan dari sahabat Abu Abdullah Az-Zubair bin Awwam. Dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudha ahadukum uhbulahu thumma ya'ti al-jabala fayati bi husmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allah biha wajhahu khairan lahu min an yas'ala an-nasa fa'atawhu aw man'uhu rawahu al-Bukhari Ya artinya sesungguhnya jika salah seorang di antara kamu mengambil seutas tali lalu dia pergi ke gunung kemudian dia kembali dengan membawa seikat kayu bakar yang dibawa di atas punggungnya lalu dia menjualnya yang dengan itu maka Allah mencukupi kebutuhannya maka itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia lalu manusia memberinya atau tidak mau memberinya Ma'asyir al-Muslimin rahimakumullah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya memberikan ancaman kepada orang yang suka meminta-minta padahal dia tidak dalam keadaan fakir di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala min ghairi faqrin fa ka'anna ma ya'kul al-jamra barang siapa yang meminta-minta padahal dia tidak dalam keadaan fakir maka sesungguhnya seakan-akan dia memakan bara api juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamah laysa fi wajhihi muz'atu lahmin Ya artinya tidak henti-hentinya seseorang meminta-minta kepada manusia sampai nanti kelak dia akan datang pada hari kiamat tidak ada sekerat degik pun pada wajahnya. Itulah di antara ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memilih untuk mengemis, meminta-minta daripada bekerja padahal dia masih kuat dan sanggup untuk bekerja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang bekerja tentunya sesuai dengan profesinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya dan itulah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-isra ayat 84 wa kull, kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila katakanlah setiap orang hendaknya bekerja sesuai dengan keadaannya masing-masing artinya sesuai dengan profesi bakat dan kemampuannya maka Tuhanmu lebih mengetahui siapakah yang lebih benar jalannya ma'asyir al-muslimin rahimakumullah itulah poin yang pertama di mana Allah perintahkan kepada kita untuk bekerja dan berusaha dalam hidup ini. Adapun poin yang kedua adalah bahwa dalam kita bekerja hendaknya kita niatkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tunaikan pekerjaan itu dengan penuh kesungguhan dan penuh kerapian dan penuh kesempurnaan. Ini kita ambilkan dari potongan ayat Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Mengapa harus kita niatkan karena Allah Kita lakukan dengan penuh kesungguhan Penuh dengan kesempurnaan 
Karena Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat kualitas dari usaha dan pekerjaan kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang pertama, hendaknya kita bekerja lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam bekerja yang kita cari adalah uang. Kalau kalau kita niatkan karena Allah maka itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya Kemudian dalam kitab Ta'lil Muta'alim disebutkan kam min amalin yutasawwaru min a'mali dunya fayasiru min a'mali al-akhirah bi husnin niyah wa kam min amalin yutasawwaru min a'mali al-akhirah fayasiru min a'mali dunya bi su'in niyah Berapa banyak amal perbuatan yang kelihatannya amalan dunia bisa berubah menjadi amalan akhirat yang berpahala karena disertai dengan niat yang baik sementara berapa banyak pula pekerjaan yang kelihatannya adalah pekerjaan akhirat bisa berubah menjadi pekerjaan dunia yang tidak berpahala ketika disertai dengan niat yang tidak baik maka penting kita niatkan dalam bekerja adalah lillah untuk melaksanakan perintah Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya pekerjaan itu kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Dalam sebuah makalah bahasa Arab dikatakan bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Anda akan mendapatkan hasil setimpal dengan kepayahan yang Anda lakukan. Semakin kita mau berpayah-payah dan semakin kita mau bersungguh-sungguh dalam bekerja, maka hasil yang kita dapatkan akan maksimal. Kalau kita tidak mau berpayah-payah dan tidak mau bersungguh-sungguh dalam bekerja, maka hasil yang kita dapatkan tidak akan maksimal, bahkan bisa jadi kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari usaha kita. Juga disebutkan dalam kata mutiara yang sudah sering kita dengar manjadda wajada wa man qara'al baba walajja walaj. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan dan barang siapa yang mendobrak pintu maka dia akan bisa masuk ke dalamnya. Untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan ada kesungguhan dalam kita berusaha. Pintu itu gambaran dari hambatan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Maka pintu harus kita dobrak sebagai penghalang. Dan kita bisa mendobraknya dengan kesungguhan itu. Karena di balik itu ada kesuksesan yang ingin kita dapatkan. Masyur al-Muslimin rahimahumullah. Kemudian yang ketiga. Hendaknya pekerjaan itu kita kerjakan dengan penuh kesempurnaan, perfect atau bahasa agamanya adalah dengan itqan atau kesempurnaan. Karena Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan penuh kesempurnaan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah cinta jika salah seorang di antara kalian mengerjakan satu pekerjaan an yutqinahu untuk mengerjakannya dengan itqan dengan penuh kesempurnaan atau perfect. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi poin yang kedua adalah dalam kita bekerja hendaknya kita niatkan karena Allah Kemudian kita kerjakan dengan penuh kesungguhan, penuh kerapian, dan penuh kesempurnaan. 
Adapun poin yang ketiga adalah bahwa kita diingatkan pada akhirnya kita akan mati. Kita akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahada. Kepada Allah yang mengetahui yang ghaib maupun yang nyata. Kemudian nanti Allah akan mengabarkan kepada kita apa yang sudah kita kerjakan selama dalam hidup ini. Wa'asyur al-muslimin rahimakumullah. Untuk itu ada baiknya kita dengarkan pesan daripada Luqmanul Hakim yang beliau sampaikan kepada putranya yang Allah abadikan dalam surah Luqman ayat yang ke-16 Allah berfirman ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir Wahai putraku, wahai anakku, kata Luqman, jika seandainya ada satu perbuatan, meskipun hanya seberat biji sawi, yang disembunyikan dalam batu, atau di langit, atau di bumi, yakti bihallah, maka Allah akan mendatangkannya, artinya Allah pasti akan membalasnya, karena Allah maha halus lagi maha mengetahui oleh karena itulah maka hendaknya kita harus berhati-hati dalam bekerja kita cari yang halalan tayyiba kita cari yang halal lagi baik karena semua pendapatan kita akan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kelak Allah akan memberitahukannya kepada kita pada hari kiamat nanti karena penglihatan Allah sangat tajam dikatakan dengan mudahnya Allah akan melihat seekor, kemut, seekor semut kecil yang berwarna hitam yang berada di atas batu hitam legam pada malam yang sangat gelap gulita dengan mudahnya akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka semua hasil daripada pendapatan kita pun pasti akan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akan memberikan balasannya yang setimpal atas apa yang kita kerjakan selama ini takulul Arab Orang Arab mengatakan annasu madziyuna bi a'malihim bahwa manusia itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun Kalau amal pekerjaannya baik akan dibalas kebaikan oleh Allah tetapi sebaliknya apabila amal dan pekerjaannya buruk maka akan dibalas keburukan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyur al-muslimin rahimahumullah itulah tiga poin yang bisa kita simpulkan dari at-taubah ayat 105 yang itu merupakan etos kerja dalam pandangan Islam akhirnya kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya amin amin ya mujibah sa'ilin أقول قال هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah ala sunuf al-na'ma Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa ala jazilil ata'a Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah 
Shahadatan at-takhiru hal yawm al-liqa wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa 'ala alihi wa sahbihi al-kurama amma ba'd fa ya 'ibadallah ittaqullaha al-malikad dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasih al-jinan thumma 'alamu anna Allaha tabaaraka wa ta'ala salla 'ala nabiyyihi qadima wa amarkum bi dhalika irshadan lana wa ta'lima fa qala ta'ala walam yazal qailan 'alima إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم جعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعدت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والأطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة